নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে অর্জিত প্রযুক্তি এবং এর কর্মকৌশলের অগ্রগতি শীর্ষক এই আয়োজনে আজকে সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর নজরুল ইসলাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আজকে আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত গর্বে এবং আমার মনে হয় আমার আমার ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত শ্রদ্ধার একজন মানুষ যাকে আমি অন্তরে ধারণ করি আমার শিক্ষক ডক্টর এম এ সাত্তার মণ্ডল অ্যামিস্টার্স অধ্যাপক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একুশে পদপ্রাপ্ত কৃষি অর্থনীতিবিদ এবং সাবেক পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং আমাদের অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতির অগ্রদূত আর আমি ডক্টর এম এ সাত্তার মণ্ডল স্যার আমাদের মাঝে প্রধান অতিথি হিসাবে আছেন এবং আমাদের আর একজন মূল বক্তব্য দেবেন শাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ নির্বাহী পরিচালক শীর্ষক এবং সম্মানিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত আছেন আমার আর একজন গর্বের মানুষ ডক্টর নীতিশ দেবনাথ সাবেক উপাচার্য চট্টগ্রাম ভেটেনারি ও অ্যানিম্যাল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান পেস্টিসাইড অ্যাসোসিয়েশন ও এম ডি ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার নাজবুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পামকিন প্লাস এবং আশরাফুদ্দিন নামের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ইস্পানি এগ্রো লিমিটেড এবং সঞ্চালক হিসাবে আমার আর একজন আমি যাকে চাকরি জীবনের শুরুতে আমি যা নির্দেশনা পেয়েছি ওনাকে হারিয়ে আমি অনেকটাই ইয়ে ছিলাম কিন্তু আমার মনে হয় স্যার আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার একটি জায়গায় থেকে আমাদেরকে পরামর্শ দেন ডক্টর সৈয়দ মনোয়ার হোসেন সহসভাপতি বি সেফ ফাউন্ডেশান আমার সামনে উপবিষ্ট আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব আনোয়ার ফারুক স্যার আমাদের জয়নুল আবদিন স্যার আমাদের সরজমিন গবেষণা বিভাগে আমরা বলি পথিকৃত সহ অন্যান্য শিক্ষাবিদ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ আমার সহকর্মীবৃন্দ সবাইকে আমার সশ্রদ্ধ সালাম এবং শুভেচ্ছা আজকের যে আয়োজনটি এটি একটি অনন্য আয়োজন আমি যেহেতু আমার আলোচনাটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে আমি মূলত আমার জন্য যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই আমার বক্তব্যটি শেষ করার চেষ্টা করব নিশ্চয়ই আপনারা বিশ্ব খাদ্য দিবসে দেখেছেন আমাদের অপচয় রোধ করতে হবে আমাদের পোস্ট হার্ভেস্ট লস এটি কমাতে হবে আমাদের ইনসেক্ট ডিজিজ ম্যানেজমেন্টে আমাদের কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এই কথাগুলো আমরা শুনে আসি করেছে উনি এসে বুড়িগঙ্গার পানিতে ওই মুলাটি ধুয়ে কারণ বাজারে নিয়ে এসছে এই হলো ফুড সেফটি আমাদের একটি টং ঘর টং ঘরের মধ্যে পলিথিন ব্যাগ ঝোলানো আছে সেখানে ফুয়াঙের ব্রেড প্রাণের ব্রেড অনেক নামি দামি কোম্পানি সেখানে এক্সপায়ারি ডেটের সবই আছে সব ঠিক আছে একজন রিক্সাওয়ালা দুপুরে খাবার তার কলার বন রুটি একজন গার্মেন্টস কর্মী তার বন রুটি আর কলা সে যায় তার হাতটি ওখানে ঢুকিয়ে দিল দে টিপে দেখলো তো এটা নরম একটু শক্ত না হলে হয় আরেকটির মধ্যে হাত দিল সে তার হাতটি ঢুকিয়ে দিয়ে তার মতো করে নিয়ে নিল কোনো বাধা ছাড়াই দোকানে কিন্তু বাধা দিচ্ছেন দোকানে একজন সে চা বানাচ্ছে সব এই হলো আমাদের ফুড সেফটি প্রত্যেকটা শহরে ঢাকা শহরে আপনারা দেখবেন আমি আমি টাইম মতো শেষ করে দিব স্যার আমি শুধু পয়েন্টগুলোকে সামনে আনছি ঢাকা শহরে কত মানুষ হোটেলে খায় চিপা অলি গলির মধ্যে টং ঘর বহু কিছু এগুলো কিন্তু ফুড এটা কি স্যাপ পানি খাচ্ছে পানি সোর্সটি কোথায় রাস্তাতে মানুষ যাচ্ছে বাসের মধ্যে জ্যামের মধ্যে বসে আছে সেখানে দিচ্ছে শশা পানি এরকম করে ঢালছে ওই পানিটি কোথাকার ওই খাবারটি কি স্যাপ একটি পাম্পে গিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো আমি একটু ওয়াশরুমে যাব ওয়াশরুমে যাচ্ছে হঠাৎ করে দেখি যে একজন মাথায় করে কলসিতে করে পানি নিয়ে যাচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম পানিটি কোথায় যাবে বলো যে এই পাশের রেস্টুরেন্টে যাবে রেস্টুরেন্টটি সুন্দর ঢাকা নিউ মার্কেটে ফাস্ট ফুডের বহু দোকান আপনারা আমার চেয়ে ভালো জানেন স্যার একটু অনুরোধ করব আপনারা একটু দেখবেন প্রত্যেকটা দোকানে অ্যারোসোল একটু পরপরই স্প্রে করছে ফুড ইজ ওপেন ফুড কিন্তু ওপেন এটি স্প্রে করছে মাছি মারার জন্য আমরা কিন্তু কিনে খাচ্ছি এবং এই ফুডগুলো আসছে কোথা থেকে কাছাকাছি কোনো ইয়ে থেকে এবং এগুলো বস্তিতে তৈরি হয় আমার একটু দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কারণ ঢাকার সাউথ সিটি কর্পোরেশনে আমি টেকনিক্যাল ইয়ে ছিলাম অ্যাডভাইজার হিসাবে আমি এই মস্কো টু ম্যানেজমেন্ট আমি দেখেছি ঢাকা সিটি কর্পোরেশন তো বর্জ্য অপারেশন অপসারণ আর পরবর্তীতে যে মস্কো টু ম্যানেজমেন্ট চিকনগুনিয়া ডেঙ্গু এডিস মশার এটি তা আমি একজন এন্টোমোলজিস্ট হিসাবে আমার একটু কিউরিয়াসিটি যে গাপি ফিশের পাশাপাশি অন্য অন্য কীভাবে ম্যানেজ হচ্ছে 
খুবই ভার্নারেবল স্যার আমি আপনাদের সামনে বলে যাই আমি আপনাদেরকে সেন্সিটাইজ করব কারণ এখানে যে সময় আমাকে দেওয়া হয়েছে এই সময় ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাড্রেস ম্যানি থিংস ম্যানি এরিয়াস আমি এভাবে যেতে চাই আপনাদের সামনে একটি ছবি আছে বাম দিকে দেখেন বালানাশক চিটানোর পর দিনই বিক্রি হচ্ছে সে ফসল এটি হয়তো বা মানুষকে সতর্ক করেছে বাট ইট ইজ হ্যাপনি এটি হচ্ছে ঢাকা সিটিতে প্রতিদিন শীতের শুরুতে আমি কি একটু বাঁধাকপি খাবো না আমি কি একটু ফুলকপি খাবো না একটু শাক না হলে কেমন হয় একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব খুব তো মজার ইট ইজ কামিং ফ্রম নেবার্স এবং এগুলো কি ঘটছে আমি একটু স্যার দেখতে বলবো ঢাকা সিটির চতুর্দিকে পানির যে উৎসগুলো আছে জলাধারগুলো আছে সেগুলো কন্টামিনেটেড কালো কুচকুচে পানি থেকে এটা বিজ্ঞান চর্চার কোনো প্রয়োজন নেই এটি ল্যাবরেটরিতে এটা গবেষণার কোনো প্রয়োজন নেই চোখে পানির রং দেখে বোঝা যায় এবং এটি কৃষি কাজে ব্যবহার হচ্ছে আমি অনুরোধ করব এগুলো দৃষ্টি দেওয়ার জন্য ডান দিকে সেফটি ইয়া ছাড়াই লাল শাকে বীজ দিচ্ছে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলতে পারবে না কেন সে বৃষ্টি দিচ্ছে এটি কিন্তু বাস্তবতা আমাদের এটি আমাদের লেটেস্ট দু হাজার কুড়ির একটি চিত্র আমাদের বাংলাদেশ ক্রপ বিসিপিএ আমরা জানি বাংলাদেশ ক্রপ প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন এবং ডিএই পেস্টিসাইড রেগুলেটরি যে সিস্টেম এই সিস্টেমে কাজ করে আমাদের যে ক্রপ ডাইভার্সিফিকেশান এটি কিন্তু বেড়েছে আমরা একই জমিকে বহুবার ব্যবহার করছি এইভাবে আমরা কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু আমরা পেস্টিসাইডের ইউজটাকে ধরে রাখতে পেরেছি গভর্নমেন্ট পলিসির কারণে এবং আমাদের এই সেক্টরে যারা কাজ করেন সকলের সহযোগিতা নিয়ে আমরা কিন্তু এই সতেরো পার্সেন্ট পর্যন্ত আমাদের পেস্টিসাইড ইউজটাকে আমরা ধরে রাখতে পেরেছি এটি একটি অ্যালার্মিং আমাদের পেস্ট ম্যানেজমেন্টে এখনও স্টেল একটি ভার্নারেবল অবস্থায় বিশেষ করে আপনি যখন এই মুহূর্তে যদি চাপানগঞ্জ অঞ্চলে যান চাপানগঞ্জ থেকে আপ টু মালদা পর্যন্ত হিউজ এরিয়া এবং নেবার জয়পুরহাট এবং ওই যে নওগা এবং দেখেন যে ম্যাঙ্গো ট্রি এবং হিউজ ভলিউম অফ পেস্টিসাইড ইজ ইউজিং বাই দ্য ফার্মার্স আপনি ওখানে দেখবেন ফার্মার নাই এটি হলো তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ মূল যে ফার্মার ওই বাগানের যে মালিক সে বিক্রি করে লন্ডনে থাকে অথবা রাজশাহী উপশহরে থাকে একজনের কাছে বিক্রি করেছে ও পাতা দেখে আমি বলতে পারি পাতা দেখে সে বোঝে যে ফ্লাওয়ার আসবে কি আসবে না ওইটাতে আরেকবার বিক্রি করে থার্ড টাইম ফোর্থ টাইম বিক্রি হয় এই যে যে হাত বদল এর ফলে হয় কি প্র্যাকটিক্যালি যখন ফ্লাওয়ার আসে তখন ওটি কিন্তু বাগানের মালিক না ওটা হলো ব্যবসায়ী কমরে টাকা গুজে রাখে তার প্রযুক্তি দরকার নাই সে যত বিষ তার কাছে তথ্য সে যত বিষ দিবে তত ভালো হবে আমাদের কথাও শুনতে চায় না দিস দ্য রিয়ালিটি আমরা ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা বলি এখন ঋতু ছয়টা আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই ছয়টা ঋতু কি কি এটা মনে থাকে না তো একটু শীত থাকে পনেরো দিন এক মাস তখন মনে হয় যে শীত বোধে একটা ঋতু আর বাকিটা গ্রীষ্মকাল এরকম মনে হয় না হলে ওই টেলার্সে জিজ্ঞেস করতে হয় যে এই এবার কি শীত আসবে আমি কি কোর্ট বানাবো মানে জিজ্ঞেস করতে হয় অথবা জিজ্ঞেস করতে হয় সারা সিজনে পরা যাবে এরকম কাপড় আছে কি এটা কিন্তু বাস জ্যাসি হোয়াইট ফ্লাই থ্রিপস এগুলোর অ্যাটাক বেড়ে যাচ্ছে এবং এগুলার যে নেচার এটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারছি না আপনি যদি রিসেন্টলি দেখেন রুগুস প্যারালিং হোয়াইট ফ্লাই ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড ডিউরিং টু থাউজেন্ড ইন জ্যাসার আপনারা দেখবেন যে একটা নারিকেল গাছ তাকায় দেখবেন পাতা সবটা কালো সুটি মোল্ডে ভর্তি ওর তলার দিকে দেখবেন পুরাটা সাদা হয়ে আছে দিস ইজ হোয়াইট ফ্লাই এটা তো ছিল না পাঁচ সাত বছর আগে কিন্তু আপনি এটা দেখিনি এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এর অল্টারনেট হোস্ট হলো সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হোস্ট হলো বানানা এখন নারিকেল এবং বানানা দুটোই আমাদের গর্বের দুটি ফল তো আমরা কি করছি আমরা আমি প্রযুক্তিতে যাওয়ার আগে আমি একটু চিত্রটা বুঝে নিই লিচু লিচু দেখবেন ওর উপরে স্কিনটি খুবই পাতলা খুবই পাতলা আপনারা জানেন যে দু সালে স্যার হয়তো আনোয়ার স্যার সেই সময় মন্ত্রালয় ছিলেন স্যার আপনার মনে আছে যে টিতে ব্যবহার করা একটি কেমিক্যাল লিচুতে ব্যবহার করেছে আগের দিন বিকালে টু মেক ইট শয়ন মানে ওর উপরে স্কিনটা চকচকে করার জন্য উত্তর এটা কিন্তু লিচু হার্ভেস্ট করার পরে দ্রুত কিন্তু এটা ইয়া হয় মানে ওর স্কিনটা পাতলা হতে থাকে এবং এখানে লিচুতে স্প্রে করার সাথে কিন্তু এর যদি রেসিডিউ এটি কিন্তু ফ্লেশে চলে যাবে যেটি আমরা ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা আমরা দেখেছি যে তেরো জন শিশুর মৃত্যু হয়েছিল কেউ বলেছে খালি পেটে খেয়েছে বলেই এই এটা মৃত্যু হয়েছে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল বাট ইট ইজ আনরেজিস্টার্ড ইন লিচি ফ্রুট ম্যানেজমেন্ট 
এটি একটি চিত্র আমরা দেখেছি ডান বামের চিত্রটি দেখেন বাম দিকে সেফটি কিট পরে আমাদের কিন্তু এটা রিয়েলিটি যে আমরা কিন্তু পেস্টিসাইডকে একবারে ইগনোর করতে পারবো না বাট আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে রাইটলি ইন রাইট ম্যানার এটি এই জ্ঞানটির বড় অভাব আছে আমাদের আমাদের হয়তো আছে কিন্তু আমরা রাইটলি কমিউনিকেট করতে পারছি না আমাদের কৃষকদের সাথে এই জায়গাতে স্যার আমাদের কাজ করতে হবে আমরা শুধু এই ঘরের মধ্যে নয় আমরা গ্রুপ গ্রুপ করি আমরা এটি দায়িত্ব নিই আমরা যেন অঞ্চলে পাড়ায় মহল্লায় আমরা ওই সেমিনার মানে হাট বাজারে ঢুকে যেন আমরা মানুষকে বলতে পারি এক একটা বিষয়ের উপরে যেন আমরা বলতে পারি আমি লাস্ট কথাটা আমি আগেই বলতে চাই না আমি ওইভাবে আবেদনটি রাখবো আপনারা বিবেচনা করবেন আমাদের যেটা হচ্ছে যে পলিসি ইস্যু যেগুলো আপনারা জানেন যে বর্তমান সরকার ফুড সিকিউরিটি এবং ফুড সেফটি নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি এগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে এবং যে কোনো সময়ের চেয়ে আমি মনে করি যে পলিসির সাপোর্ট এখন সর্বোচ্চ আমরা মন্ত্রালয় সহায়তা যদি এটি অব্যাহত থাকে তাহলে কৃষি সেক্টর এগিয়ে যাবে আপনারা এটি এটি নিয়ে আমি কথা বলবো না আপনারা এইচ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান এটি জানেন এগুলো আমি বলবো না এসডিজি টোয়েন্টি থার্টি এটার টার্গেট এটা ডাবল দ্য এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি এটি এটি জানেন শুধু আপনাকে একটু স্মরণ করাই দিচ্ছি আমি ইমার্জিং চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে আমি এটি বলেছি শুরুতেই যে আমাদের প্রথম যেটা হচ্ছে উপরের ছবিটি যে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে বিশ থেকে বাইশ লক্ষ মানুষ বাড়তি যোগ হচ্ছে জন্ম এবং মৃত্যু এটা তো সত্য এটিকে ব্যালেন্স করে এই পপুলেশানটি আমাদের প্রতি বছর যোগ হচ্ছে আমাদের কৃষি জমি কিন্তু কমে যাচ্ছে কেন কমে যাচ্ছে আমাদের নগরায়ন হচ্ছে রাস্তাঘাট হচ্ছে আমাদের বহুভাবে ইটের ভাটা হচ্ছে বিভিন্নভাবে আমাদের এটা কমে যাচ্ছে তো নদী ভাঙন এটি আর একটি দৃশ্য যদিও এখন নদীটাকে আমরা ওইভাবে দেখতে পাই না আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল এটি কিন্তু আপনি যদি ওই চিত্রগুলো দেখেন যে বিগত দিনগুলোতে যেভাবে গেছে এখন কিন্তু দ্রুত এই ওয়াটার টেবিল কিন্তু নিচে নামে যাচ্ছে ফলে বিশেষ করে ড্রাই এরিয়া রাজশাহী চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে যেভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তো এটি কিন্তু আমাদেরকে আগামী দিনে ভাবতে হবে আপনাদের দেখেন ক্লাইমেট চেঞ্জের ডাইরেক্ট এফেক্ট আমরা এবার দেখেছি হাই টেম্পারেচার এটি সব সময় ছিল এখন ইদানিং বেশি হচ্ছে কিন্তু ইরেগুলার মনসুন এবার আপনারা দেখেছেন প্রত্যক্ষ তার প্রমাণ আমন লাগানোর পরে বৃষ্টি নেই ঠিক যে সময় বৃষ্টিটার দরকার সেই সময় বৃষ্টি নাই এরপরে কি হলো সরকার চিন্তিত পরবর্তীতে কিন্তু বৃষ্টি হলো অতিমাত্রায় তো এটি তো ভালো লক্ষণ নয় এটি কিন্তু আমরা এবার দেখেছি এরপরে আমাদের দেখেছি ড্রট আমরা জানেন রাজশাহী চাঁপানগঞ্জ অঞ্চলে আমাদের সিক্স হটস্পটের একটি কিন্তু ওই অঞ্চলে এবং সারা দেশের এভারেজ যে বৃষ্টিপাত অ্যানুয়াল রেনফল দু হাজার তিনশো মিলিমিটার সেখানে রাজশাহীতে অনলি বারোশো মিলিমিটার জাস্ট অলমোস্ট লাভ এখানে কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে আমাদের আমি বলেছি আমাদের কৃষি জমি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কোনো কোনো সময় ব্রি ডিজি মহোদয় বলেন ছিয়াত্তর আটাত্তর আমি বলছি আপনি বাড়াইতে থাকেন কোনো সমস্যা নাই আমরা আপনার সাথে কোনো যুদ্ধ করব না আমরা আপনি ধানের ভিতরে একটু স্পেস করে নেব বাড়ি বাড়ি আমাদের জন্য মাত্র বারো থেকে চোদ্দ পারসেন্ট আমরা এই ফুড এবং নিউট্রিশনাল সিকিউরিটির জন্য আমাদের আমাদের সবজি একশো চৌত্রিশটা বাড়ি ভ্যারাইটি ডেভেলপ করেছে তার মধ্যে তেইশটা হাইব্রিড এরপরে আমাদের ফলের অনেকগুলো জাত আছে আপনারা জানেন যে বাড়ি ম্যাঙ্গো ফোর আমরা একটা নিয়ে বাড়ি মালটা ওয়ান এটা আপনারা জানেন এগুলো নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি টু অ্যাড্রেস আওয়ার নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি তো ধানের ইয়েটা একটু আমি অনেকে বলি যে তথ্যটা কিন্তু মনে রাখবেন যে রাইস কনজামশন ইজ ডিক্লাইনিং বাট ভেজিটেবল কনজামশন ইজ আপার ইয়েতে আছে আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করব না আপনি একসময় ধান নিয়ে বসে থাকবেন কেউ নেবে না কারণ একটা প্লেটের মধ্যে আমরা ওই লাস্টে একটু ভাত আমাদের নেবার্স যারা আছে তারা কিন্তু চায়নাতে যদি যান ভিয়েতনামে যান থাইল্যান্ডে যান লাস্ট খাবার হলো ভাত আপনি চাইলে দেবে কিন্তু আপনি চাইলে হয়তো চাইবে নি না কারণ আপনার তো স্টমাক ফুল অফ স্টমাক আপনার সালাদ আপনি স্যুপ খেয়েছেন আপনি ভাত খেয়েছেন সবজি খেয়েছেন সব কিছু মিলায় কিন্তু আপনার এই সিকিউরিটি কাজে আজকে যে আলোচনা বিষয় সেফটি এই ইন রিগার্ডস অফ সিকিউরিটি এবং আমাদের নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি ফুড সিকিউরিটি সেফটি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি তো আমরা ওইদিকে একটু আলোচনা করি আমাদের দেখেন যে বাড়ি যে বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করেছে আপনারা জানেন যে সিস্টেম সিস্টেমটা কি যে এপি এপি প্রোডাক্ট এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট যেটা ডিএই একটি ইয়ে আছে সেখানে সাবপিটা 
এখানে যে এগুলো দেয় পেস্টিসাইড কোম্পানি তারা নিয়ে আসে ওখানে দেয় পরবর্তীতে এরা মাল মাঠ পরীক্ষা করে যেগুলো ভালো পায় সেগুলো কিন্তু পিটাকে সাবমিট করে পিটা এটিকে অনুমোদন দেয় তারপরে সেটি ব্যবহার হয় আপনারা শুনে খুশি হবেন সাম্প্রতিককালে আমরা সত্তর উপরে আমরা বায়োপেস্টিসাইড আপনারা জানেন যে একসময় আমাদের ছিল আইপিএম আইপিএমের কনসেপ্টটা ছিল যে লাস্ট ওয়েপন হবে ইনসেকটিসাইড ইনসেকটিসাইড উইল বি দ্য লাস্ট ওয়েপন টু অ্যাড্রেস আওয়ার পেস্ট এটি ছিল কিন্তু এখন বায়োরেশনাল পেস্ট ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট এখানে কোনো টক্সিক কেমিক্যালের কোনো সুযোগ নাই উই হ্যাভ লট অফ অপরচুনিটিস এখানে বায়োপেস্টিসাইড নিম বেস্ট পেস্টিসাইড এখানে আছে আমাদের সেক্স ফেরমন এখানে আছে বেহেভিয়াল চেঞ্জ মেকানিজম এবং এখানে আছে আমাদের বিভিন্ন ট্রাপ এবং এখানে আছে আমাদের মাইক্রোবিয়াল পেস্টিসাইড আমি দু একটি বলবো এগুলোকে মানুষের সাথে পরিচিত করতে হবে এই আয়োজনে যদি এই বায়োপেস্টিসাইড ডেভেলপমেন্টের সাথে যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব বিনয়ের সাথে যে আপনারা রেজিস্ট্রেশন পাচ্ছেন এবং সত্তরের অধিক রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত বায়োপেস্টিসাইড টু মেক ইট অ্যাভেলেবল টু দ্য ফার্মার্স বিকজ আমরা সবাই ওই কৃষকের জন্য এই উদ্ভাবনগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে চাই এটি হলো আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ আমি বলবো বায়ো কন্ট্রোল এজেন্ট ছাড়া অন্যান্য যে বায়োপেস্টিসাইডগুলো আছে সেগুলো আপনারা সকল মানে দেশের সকল অংশে আপনারা একটা অ্যাভেলেবেল করুন তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা খাদ্য উৎপাদনকালীন সময়ে আমাদের যে নিরাপত্তা সেটি নিশ্চিত হবে আমরা আমি এগুলো এই কিছু বায়োপেস্টিসাইড আমরা দেখাচ্ছি এখানে আমাদের আমাদের যেটা আসছে কিছু ছবি এগুলো আমি অ্যাড্রেস করতে চাই না আমাদের এটি জানেন যে আমাদের ফ্রুটে দুটো ইম্পর্টেন্ট ফ্রুট একটি হলো ম্যাঙ্গো এবং একটি হলো গোয়াভা এটি কিন্তু আপনারা জানেন সারা বছর গোয়াভা পাওয়া যায় বাড়ি দুটো পপুলার ভ্যারাইটি বাড়ি গোয়াভা টু এটাতে বীজ আছে কিন্তু রাউন্ড দ্য ইয়ার এটি পাওয়া যায় বাড়ি গোয়াভা চার্জ যেটা সেটা কিন্তু সিডলেস এবং এটিও সারা বছর পাওয়া যায় আমরা কিন্তু আগে এটি আমরা আমি আমি ছোটোবেলায় দেখিনি এবং পেয়ারা ইজ দ্য রিসেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন সি এটি আমি জানি মনোহর স্যার আছেন চার বলবো এটা রিসেস্ট সোর্স এটি আমরা আমাদের জনগণকে আমরা অ্যাভেলেবেল করতে চাই কিন্তু পেয়ারার মেন যেটা সমস্যা ফ্রুট বোরার এবং এটার সমস্যা হলো ফ্রুট ফ্লাই এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোয়াইট ফ্লাই এবং কোনোটারই কোনো টক্সিক কেমিক্যাল ব্যবহার করার প্রয়োজন নাই কারণ গোয়াভার যে 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 ফ্রুট ফ্লাইটা হয় সেটা হলো ব্যাক্ট্রোসেরা ডরসালিস এবং এটা ম্যাঙ্গুর যেটা ফ্রুট ফ্লাই একই একই স্পেসিস এই জন্য বলা হয় ফ্রুট স্পেশালিস্টরা বলে যে আম বাগানের পাশে পেয়ারা বাগান পেয়ারা বাগানের পাশে আম বাগান করা যাবে না স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড বিকজ আগস্ট মাসে যখন আম শেষ হয়ে যায় তখনই কিন্তু আমার পেয়ারা শুরু হয় কাজে আমি যদি আম বাগানে যদি আমি ফ্রুট ফ্লাইকে অ্যাড্রেস রাইটলি না করতে পারি তাহলে ওই ফ্রুট ফ্লাইয়ের জেনারেশানটা ট্রান্সফার করবে গোয়াভাতে কেউই লাভবান হতে পারবে না এই জায়গাগুলোতে আমি বিজ্ঞানীদেরকে বলবো যে এই প্রযুক্তিগুলো ভালো করে বোঝানো আমি জানি যে ফ্রুট ফ্লাইয়ের এটা নেচার এর প্রিপারেশান হয় কিন্তু মাটির ভিতরে ওই পেয়ারাতে অথবা আম ওটি পড়ে যায় প্রি ম্যাচিওর ড্রপ হয় মাটিতে গিয়ে এই প্রিপারেশানটা হয় এই প্রিপারেশানকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমাদের আছে বায়ো বায়ো ফানজিসাই আমাদের ম্যাটেরিয়ালিজম অ্যানাইসিপলি আমার একটা জানি নাম সয়েল রিসার্চ এটা কেউ না কেউ এটি মার্কেটিং করে এবং এটি রেজিস্টার্ড এটি যদি আমি মাটিতে মিশিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এটা ওই পিপাকে প্যারাসাইটাইজ করবে এবং এই পিপা থেকে পরবর্তীতে অ্যাডাল্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এরপরে কিছু ম্যাকানিজম আছে অ্যাট্রাক্টান কিল মেথড ডিভাইস আমরা এই ফ্রুট ফ্লাই ম্যানেজমেন্টের জন্য শুধু আমরা মেলকে আমরা আকর্ষণ করে মেরে ফেলতাম ট্রাফে কিন্তু অনেকে বলতো মেল মেরে কি হবে ফিমেল তো ডিম পারবে আমরা বলি যে মেলকে যদি মেরে ফেলি ওই ফিমেল যতই ডিম পারুক সেটি ফাটাইল না হলে কখনোই হ্যাচ করবে না এটাই হলো ম্যাকানিজম কাজেই এই প্রযুক্তিগুলো আমাদের প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এবং এটা যারা বিপণনের সাথে জড়িত তাদেরকে অনুরোধ করবো আপনারা জানেন কোথায় পেয়ারা হয় কোথায় আম হয় সেই জায়গাগুলোতে আপনারা চলে যান এবং লোকাল বাজারে আপনারা এটাকে ক্যাম্পেইন করেন তাহলে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার একটি জায়গা আমরা শুধু বলি যে এটা ডিএই করবে ডিএই বলে যে এটা কৃষক করবে নট লাইক দ্যাট আপনার জিনিস আপনি রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন আপনি এটিকে অ্যাড্রেস করেন কৃষকের কাছে দেখিয়ে প্রমাণ করুন যে আপনার প্রোডাক্টটি ভালো তাহলে আপনি একটি প্রোডাক্ট দিয়েই কিন্তু আপনি ব্যবসা করতে পারবেন তা আমার মনে হয় যে আমরা এই ইয়েলো এবং সাদা ট্র্যাপের কথা জানি এটা সাকিং পেস্ট ম্যানেজমেন্টের জন্য এক্সেলেন্ট ইট ইজ ওয়ার্কিং অ্যাট ডিফারেন্ট কর্নার্স অফ দি কান্ট্রি আমরা এটি এই বিভিন্ন 
ইয়েলো স্টিকি ট্রাপ বিশেষ করে সাকিং পেস্ট এটি এটি খুবই ইফেক্টিভ আপনারা দেখছেন আঠালো ফাঁদ এটি যখন আমি ক্রপের উপরে দিব তখন সাকিং পেস্টগুলো যখন মুভ করবে তখন এই আঠাতে কিন্তু আটকে যাবে এবং কৃষক যখন দেখবে যে অনেক পোকা এটিতে পড়েছে সে সেটা কিনবে এবং সে সেটা ব্যবহার করবে এইভাবে সাকিং পেস্টের যে আধিক্য এটি আমরা কমাতে পারি আমাদের স্পটপ্রা লিটুরার ইতিহাস আমরা জানি আমাদের রেজাউল করিম ভাই উনি জানেন ওনার বাড়ি সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জের তারা সেটা ডিভাস্টেশন হয়েছিল এবং বহু পেস্টিসাইড এখানে ইউজ করা হয়েছে বাট ইউজলেস এবং এখানে আমরা দেখিয়েছি যে স্পটপ্রা লিটুরার যে লার্ভা এটি ফার্স্ট সেকেন্ড ইনিস্টার লার্ভা পর্যন্ত পেস্টিসাইড কিছু কাজ করে বাট থার্ড ফোর্থ ফিফথ ইনিস্টার এটি কোনো কাজ করে না কারণ কুইকলি এই লার্ভার বডি থেকে একটি এনজাইম সেক্রিশন হয় এবং এটা কুইকলি ডিটক্সিফাই করে ফেলে ইনসেকটিসাইডকে ফলে এটি সেক্স পারমান ভেরি ইউজফুল গ্লোবালি এবং আমরা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন আওয়ার কান্ট্রি এটি একটা পলিশ পেগাস পেস্ট এটা সরিষার পেস্ট ক্যাবেজের পেস্ট কচুর পেস্ট বহু ধরনের ফসলের টমেটোর পেস্ট ভুট্টার পেস্ট কাজেই এটি এই প্রযুক্তিগুলোর যে সায়েন্স বেস্ট যে দিকগুলো এগুলো যেন আমরা অ্যাড্রেস করি আমাদের অ্যাসপোরোপ্রা লিটুরা এটা ক্যাবেজে হয় এবং এখানে চিলি পট বরা চিলি এটি কাঁচা অবস্থায় তুলে কিন্তু আমরা খাই মুড়িতে খাই পান্তা ভাতে খাই বাট এখানে চিলিতে মাইট এবং আমাদের এই যে বোরার স্পোডোপ্টেরা হেলিকপ্টার বা সিভিয়ার প্রবলেম এখানে কোনোভাবেই এখানে টক্সিক কোনো কেমিক্যাল দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই বাড়ির এটি প্রযুক্তি আছে সময় কম এখানে প্রযুক্তি আছে আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই প্রযুক্তিগুলোকে একত্রে করে অ্যাকোমোডেট করে এটি যার জন্য যেটা উপযোগী সেটি দেওয়ার জন্য আমি বিসেফ ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করব কারণ আমাদের বিসেফ ফাউন্ডেশনের সাথে বাড়ির এমইউ আছে এবং বিসেফ ফাউন্ডেশন এই কাজটি করতে পারে আমাদের হেয়ার লং বিন এটি একটি লার্ভা আছে বেকুবি লার্ভা বলা হয় লার্ভাটি ওই ইয়ের মধ্যে বরবটির মধ্যে অর্ধেকটা ঢুকিয়ে রাখে আর অর্ধেক শরীরের অর্ধেক বাইরে রাখে তো ইজিলি আমরা বুঝতে পারি যে এটার মধ্যে আছে এটাকে এই জন্য বলা হয় বেকুবি লার্ভা মানে ও পুরো শরীরটা ঢুকাইলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারতাম না গাজীপুর অঞ্চলে বরবটি একটা অত্যন্ত পপুলার সবজি এবং এখানে টক্সিক কেমিক্যাল ব্যবহার করে আমাদের এখানে প্রযুক্তি আছে এটি কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের এগুলো আমি বলেছি আপনারা এগুলো দেখে নেবেন এবং টমেটো লিপ মাইনার এটা একটা ডিভাস্টেটিং পেস্ট টুটা অ্যাপসোলুটা আপনারা জানেন যে টুনিরহাট পঞ্চগড় এবং টমেটো যেভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে সামার টমেটো ইনক্লুডিং সামার টমেটো এটি যদি আমরা পোকাগুলোকে অ্যাড্রেস করতে না পারি তাহলে কিন্তু এটি অত্যন্ত পুষ্টি নির্ভর একটি সবজি বাড়ির সামার টমেটো আর্ট এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা পেয়েছে আপনারা জানেন যে শীতকালের যে টমেটো সেটার দাম থাকে কম পনেরো টাকা বিশ টাকা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফার্মার হার বৃষ্টি করে না ডিউ টু মানে লেবার শর্টেজ অফ লেবার সামার টমেটো এই এক সপ্তাহ আগে এটি কৃষক পেয়েছে মোর দেন সেভেন্টি টাকা এবং বাজারে এটি আরও বেশি তো কাজেই ফার্মারকে আমরা এভাবে এগিয়ে দিতে চাই আপনারা আমাদের পান পান আপনারা জানেন যে কোভিডকালীন সময়ে ইউরোপে আমি টেলিভিশনে দেখেছি মানুষ ঘরের মধ্যে বন্দি ছিল লকডাউন ছিল মানুষ প্রথমে যখন লকডাউন তুলে নিচ্ছে প্রথম যায় পানের পান কেনার জন্য লাইন দিয়েছে আমরা লন্ডনের এই চিত্র আমরা দেখেছি তার মানে এটি অত্যন্ত একটি ক্যাশ ক্রপ এবং আমি পান চাষিদেরকে জিজ্ঞেস করবেন একটি পাতা এক টাকা মানে কিচ্ছু করবে না সে পানের গাছটি লাগিয়ে রাখবে এটি এক টাকা এখানে টক্সিক কেমিক্যাল ব্যবহার করতো আমরা আলমডাঙ্গা আমাদের কৃষি মন্ত্রালয়ের সাপোর্ট নিয়ে আমরা এই কাজটি করেছি আমাদের উজিরপুর ভেরি ক্লোজ টু বরিশাল সিটি সিটি কর্পোরেশন এবং আলমডাঙ্গা আমাদের আপনাদেরকে অনুরোধ করব বিসেফ ফাউন্ডেশনে একটা টিম ভিজিট আমিও থাকতে পারি কারণ আমি কিছু করতে না পারলে আমাকে ধরার যেন একটা রাস্তা থাকে তো কাজেই স্যার আমরা একটা ইয়ে করতে পারি আমাদের সাকসেসগুলোকে আমরা আমরা ফাইন টিউন করতে পারি আমরা এটা দেখেছি যে আমাদের মাইট এটি কিন্তু একটা বিশাল প্রবলেম চেঞ্জিং ক্লাইমেটে আমি এগুলো মোটামুটি বলেছি আমাদের বানানা এটি কিন্তু গরিবের পুষ্টি নির্ভর একটি খাবার কিছু নাই সকালে আমি সচিবালয়ের সামনে দেখেছি অনেকে চট করে গাড়ি থেকে নেমে একটা বন রুটি একটা কলা নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকে চলে গেছে আমি তো বুঝেছি যে এটা এটা কিন্তু নাস্তা খালি গার্মেন্টস কর্মীকে দোষ দেই কেন আমাদের এই জুনিয়র লেভেলের সেক্রেটারিয়েটে যারা চাকরি করেন তারা কিন্তু সব প্রত্যেকেই সকালে যেহেতু আটটায় যখন অফিস ছিল নাস্তা তো খেয়ে আসতে পারেন না তখন কিন্তু এই স্টাডিটি আমি নিজে 
চোখে দাঁড়িয়ে গাড়ির মধ্যে বসে আমি এটা দেখেছি তো কাজেই এই কলা এখানে কিন্তু টিস্যু কালচারের বিশাল একটি অবদান আছে ডিজিজ এবং ইনসেক্ট ফ্রি এখানে ব্যানানা লিপ অ্যান্ড ফ্রুট বেটল এটি কিন্তু একটা মানে ডিভাস্টেটিং পেস্ট ইন বানানা এবং এটি কিন্তু আমাদের আমাদের ব্যাগিং এবং আমাদের বায়োপেস্টিসাইড বেস্ট টেকনোলজি আছে আমি এটা অনুরোধ করব এটি করার জন্য পাপায় মিলিবাগ পাপায় ইন্ডাস্ট্রিকে ধ্বংস করেছে পাপায় আমাদের একটি অত্যন্ত আমি বলবো যে উপাদেয় সবজি এবং একটি ফল এটি পেপা যে যে হোয়াইট ফ্লাই এবং ভাইরাস এটি কিন্তু মেজর প্রবলেম আমরা অ্যাসারভাগাস পাপাই এটি কিন্তু আমাদের একটা ন্যাচারাল প্যারাসিটয়েড বাড়ি এটি ডেভেলপ করেছে কিন্তু কাজ করতে হবে আমরা ফিল্ডে রিলিজ করতে পারছি না বিকজ যে ফিল্ডে কিন্তু এই টক্সিক কেমিক্যাল যদি দেয় তাহলে তো এর যে পপুলেশান এটি বিল্ড আপ করা একটা চ্যালেঞ্জ কাজে আমার মনে হয় এটা বাড়ি ডিএই এবং আপনারা যারা আছেন সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে এই জায়গাগুলোকে আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে আমাদের রুগুস প্যারালিং হোয়াইট ফ্লাইয়ের কথা বলেছি আমি এটা আগেই বলেছি যে এটি একটি বিশাল প্রবলেম ফল আর্মি ওয়ার্ক ফল একটা সিজন ফল এই যে দেখবেন এই আমাদের প্রাইভেট যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে ফল অটাম স্প্রিং এইভাবে দেয় ফল কিন্তু একটি সিজন এবং এটি ইট কামস ফ্রম ইউএসএ ইউএসএ ফ্লোরিডাতে আপনার এটা কিন্তু প্রচুর ভুট্টা হয় এবং এই যে ফল আর্মি ওয়ার্ম বলে এটা হলো ওই সিজনের আর্মি ওয়ার্ম আর্মি মানে আর্মির মতো চক্রবক্র গায়ে পোশাক এটি ছিল কিন্তু আমেরিকার ভুট্টার পেস্ট কিন্তু এটি পরিবর্তিত ক্লাইমেটে এটি আফ্রিকা হয়ে ভারত হয়ে দু হাজার আঠারো সালে বাংলাদেশে ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড এবং ভুট্টা ইজ দ্য মেজর মানে হোস্ট অফ ফল আর্মি ওয়ার্ক এবং এটি স্বর্গম আর একটি ইয়া আমরা লাখি যে আমাদের বেশিরভাগ ভুট্টা হয় উইন্টারে এবং এটার ইয়েটা হলো পঁচিশ ডিগ্রির উপরে তাপমাত্রা থাকলেই এটা ডিভাস্ট্রেশন হয় পঁচিশ ডিগ্রি নিচে থাকলে এটার হওয়ার সম্ভাবনা কম এই জায়গাটায় আমরা আছি আমাদের কৃষি মন্ত্রালয় একটি ট্রাস্ট ফোর্স করেছে এবং বাংলাদেশ গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট আমার মনে হয় যে আমরা সবাই মিলে বাড়িও এর সাথে একটা মেজর রোল প্লে করছে এটি আমরা এগিয়ে যাচ্ছি কাজেই ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমাদের এটি আমি আপনারা দেখে নেবেন আমাদের বাড়িতে প্রথম কৃষি মন্ত্রালয় আওতায় একটা পেস্টিসাইড অ্যানালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরি হয়েছে এবং এটার মূল কাজই হলো দুটো একটা হলো পেস্টিসাইড রেসিডিও কোয়ান্টিফিকেশান ইন আওয়ার ক্রপ এবং আর একটি হলো পেস্টিস পিওরিটি অব দি মার্কেটেড পেস্টিসাইড এবং আমার মনে হয় বাড়ি বাড়ি হলো বাড়ির এই পেস্টিসাইড অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবরেটারি ডিস দ্য ফার্স্ট ল্যাবরেটারি আন্ডার মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার এটা অ্যাক্রিডেটেড ল্যাবরেটারি এবং এটা দু সাল থেকে প্রথম তিন বছর এবং পরবর্তীতে সক্ষমতার জায়গা প্রমাণ করে দ্বিতীয়বার মেয়াদে আরও তিন বছরের জন্য অ্যাক্রিডেশন পেয়েছে আমরা এখানে ফুড সেফটি নিয়ে কাজ করছি ডিকনটামিনেশান মানুষ যদি দিয়েই থাকে টক্সিক কেমিক্যাল সেটাকে ডিকনটামিনেট করার পদ্ধতি এই বাড়ির এই ল্যাব থেকেই আমরা বলেছি যে এখানে থার্টি টু এইটি পারসেন্ট আমরা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের পরেও সেটাকে ডিকনটামিনেট করতে পারি তো এভাবে আমাদের বেগুন ড্রাই ফিশ উত্তরাঞ্চলের ষোলোটা জেলার মানুষ এই যে আমাদের সুটকি খায় ইভেন আপনি যদি স্বপ্ন আগুড়াতে যান লেখা আছে নিরাপদ ড্রাই ফিশ কে নিরাপদ করলো কে সার্টিফিকেশন দিল কাগজ একটি লেখা আছে কিন্তু আগুড়া স্বপ্ন বলেই কাগজ লাগানো আছে বলেই যে ওটা নিরাপদ হয়ে গেল নট লাইক দ্যাট আমি বিলিভ করি না আমাদের এই জায়গাতে কাজ করতে হবে সার্টিফিকেশান অথরিটি আমাদের গ্যাপ নীতিমালা হয়েছে শুধু গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস না গ্যাপ বিটুইন ডিএই অ্যান্ড বাড়ি গ্যাপ বিটুইন বিএসএফ ফাউন্ডেশন অ্যান্ড বাড়ি এটিও গ্যাপ এবং গ্যাপ আর একটা হলো যে ইল গ্যাপ মিনিমাইজেশান দিস ইজ অলসো অ্যানাদার প্রায়োরিটি ওয়ার্ক অ্যাট ফিল্ড লেভেল আসলে আমি এটা এটা কিন্তু ফুড সেফটি ইস্যু আমাদের কিন্তু নেমাটোর নিয়ে সমস্যা আছে সেটাও বাড়ি কাজ করেছে আপনারা এটি কিছু চিত্র দেখেন কারণ আমাকে বলা হয়েছে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট অল্প সময়ের মধ্যে এটিকে শেষ করা আপনারা জানেন যে ডিডিটি আমি লাস্ট কথাটা বলি যেহেতু ফুড সেফটি ইস্যু ফুড সেফটি ইস্যু আসছে যে ডিডিটি এটি ছিল অর্গানো ক্লোরিনেটেড পেস্টিসাইড ডিডিটি ব্যান্ড হয়েছিল উনিশশো ষাট সনে কিন্তু এই ডিডিটি আবিষ্কার করেছিলেন জার্মানির পল মুলার উনিশশো উনচল্লিশ সালে এবং এটি ছিল ওই সময়ে মস্কুটো ম্যানেজমেন্টের জন্য সবচেয়ে ইউজফুল একটি টোল এবং এই ডিডিটি আবিষ্কার করে জার্মানির পল মুলার নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন ওই সময় মস্কুটো ম্যানেজমেন্টের এটি একমাত্র অস্ত্র পরবর্তীতে উনিশশো ষাট সালে এটি ব্যান্ড করা হয় তাই বলে কি পল মুলারের নোবেল প্রাইজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে হয়নি কিন্তু এবং এই ডিডিটির একটি কনসাইনমেন্ট আমাদের চট্টগ্রামে উনিশশো পঁচাশি সাল থেকে এটি মাটির নিচে আছে সেই ইতিহাস আর একদিন বলবো আপনারা ওই অঞ্চলের মানুষের ব্লাড ওই অঞ্চলের 
জীব বৈচিত্র্য কি হয়েছে আমি জানি কারণ আমার কাছে স্টাডির রিপোর্ট আছে আপনারা অন্য একটা আয়োজনে যদি বলেন আমি সেখানে এটি আপনার জন্য উন্মুক্ত করতে পারি তো এটি ওয়েব ফরওয়ার্ড মানে এটি লাস্টের দিকে যাচ্ছি আমি যেটা বলবো কপারেশন আমাদের শুধু আমরা গুড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস নিয়ে আছি এটি থাকলে হবে না গ্যাপ আমাদের মধ্যেও গ্যাপ আছে আমার সাথে আমার আরেকজনের গ্যাপ আছে ইনস্টিটিউশনাল গ্যাপ আছে এটা বিটুইন গ্যাপ আছে তারপরে ইন্টার ইন্ট্রা এই শব্দগুলো তো শিখেছিলাম এটি আছে বিশেপ ফাউন্ডেশান এই কাজটি করুক যে সবাইকে নিয়ে এইভাবে সব একটা আমব্রেলার মধ্যে নিয়ে এটি বলতে হবে যে তোমার কি আছে দাও লিখিত দাও ব্রিকে বলবে তোমার কি আছে দাও বিউকে বলবে তোমার কি আছে দাও এটি একটা জাতীয় কমিটি শর্ট আউট করবে এবং এই শর্ট আউটকৃত যে টেকনোলজিগুলো ছয়টা যে হটস্পট আছে যে হটস্পটের জন্য উপযোগী কারণ আমরা জানি ওই অঞ্চলের ক্রপিং প্যাটার্ন আমরা জানি কৃষকরা কি করে এই জায়গাতে নেমে পড়তে হবে তাহলে আমার মনে হয় যাত্রাটি শোভা হবে সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আসলে আই এম রিয়ালি সরি যে একটি বড় এরিয়াকে আমি ছোট্ট পরিসরে আমাকে বলতে হলো এখানে হয়তো সিকুয়েন্সটি মেনটেন করতে পারিনি তবে নিশ্চয়ই আগামীতে আপনাদের সাথে আছি এই কমিটমেন্ট রেখে আমি শেষ করছি এবং আমাকে এখানে বিশেপ ফাউন্ডেশানকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এবং আমার এই কথাগুলোর কিঞ্চিৎ যদি কাজে লাগে আমি নিজেকে অত্যন্ত ধন্যবান মনে করব আপনারা সকলে ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক